ஹலோ டிகேஸ் இந்த வீடியோ நான் இதை பத்தி பார்க்க போறேன் நிறைய பேர் கமெண்ட் செக்ஷன் சரி டிஎம்சி சரி டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஓரியன்டான கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் நான் எப்படி ரெசியூம் ரெடி பண்றேன்னு தெரியல பிகாஸ் இப்போ ஐடி ஹை சேலரி கொடுக்கூடிய ரோலா போயிட்டு இருக்கிறது தான் டேட்டா சயின்ஸ் தான் ஸோ நிறைய பேர் டேட்டா சயின்ஸ் எடுத்து படிச்சுட்டு இருக்கீங்க பட் ஸ்டில் ஜாப் எடுக்க முடியாம ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ டேட்டா சயின்ஸ்ல இருந்து ஸ்கில்ல கத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கான ப்ராப்பரான ரெசியூம் எப்படி ரெடி பண்றது அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்காத ரொம்ப இம்பார்ட்டன் விஷயம் ஸோ இந்த வீடியோ டீட்டெயிலா ஸ்பெசிஃபிகலி ஃபார் ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்டா நீங்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்க ரெசியூம் நீங்க எப்படி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கு நான் ஒரு டெமோ ரெசியூம் ரெடி பண்ணிருக்கேன் ஷோ பண்றேன் ஸோ இதை வச்சு ஈஸியா உங்களோட ரெசியூமா வித் இன் ஃபைவ் நிமிட்ஸ்ல கூட நீங்க ரெடி பண்ணிக்க முடியும் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ண மாட்டேன் ரெண்டு வரையும் பாருங்க லெட்ஸ் கேட் இந்த வீடியோ ஸோ இப்போ நான் ஷோ பண்ணக்கூடிய இந்த ரெசியூம் மோஸ்ட்லி ஏடிஎஸ் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் டேட்டா சயின்ஸ் ரெசியூம் நான் இண்டிவிஜுவலாக ரெடி பண்ணாம ஏ கோச் ஜான் ஸோ அவரோட கொலாபரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி தான் ஃபர்தராக என்னென்ன மாதிரி கீ ஸ்கில்ஸ்லாம் டேட்டா சயின்ஸுக்கு பிரைமரியாக கேட்குறாங்க ஸோ என்ன விஷயத்தான் ரெசியூம் அப்படின்னா போடணும் ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் சைட்லேயுமே ரொம்ப டீப் ரிசர்ச் பண்ணி அந்த ரெசியூம் ரெடி பண்ணிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த ரெசியூம் நான் ஷோ பண்ணுற கீ ஸ்கில்ஸ் நீங்கள் ஏதாச்சும் படிக்காம இருக்கீங்க இல்லை உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்காலும் அந்த விஷயத்த லேர்ன் பண்ணிக்க பாருங்க ரெசியூம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரொம்பவே சூப்பர் ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஸோ இப்போ நான் ஸ்க்ரீனில் இந்த ரெசியூமை ஷோ பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் நம்ம ஜூனியர் டேட்டா சயின்டிஸ்ட்காக ரெடி பண்ண ரெசியூம் ஸோ இந்த ரெசியூமில் மோஸ்ட்லி ப்ரைமரிலி ஃபோக்கஸ் இன்டு எல்லா கீவேர்ட்ஸையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப நீஸ் டவுன் பண்ணி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒரு ஒரு விஷயமும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே எப்போவுமே உங்கள் ரெசியூம் நீங்கள் எந்த ரெசியூம் எந்த டெம்பர் ரெடி பண்ணாலும் சரி உங்கள் பேர் டாப்பில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கங்க அதோட மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் ரெண்டு பேஜ் ரெசியூம் மூணு பேஜ் ரெசியூம் ரெடி பண்ணலாம்னு கேட்பீங்க ரெசியூம் இந்த மாதிரி சிங்கிள் பேஜில் இருக்கிறதே மோர் தன் எனக்குங்க அதே மாதிரி கேன்பா இந்த மாதிரி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப ரொம்ப மாடர்னாக இருக்கட்டுமே நிறையா நியூவான ஃபியூச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணுவீங்க அப்படிலாம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் சிம்பிளாக வச்சுக்கிறது மோர் தன் எனஃப் தான் அதனால தான் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்க இந்த டெம்ப்ளேட்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக பட் எஃபெக்டிவாக ஒர்க் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ நேம் அடுத்தபடியாக நீங்கள் டேட்டா சயின்டிஸ்டாக தான் வேலை தேட்டுறீங்க உங்களுக்கு தெரியும் பட் ஹெச்ஆர்ஸ் வந்து பல ரோலுக்கு வந்து கேண்டிடேட் சர்ச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் உங்களோட ரெசியூமில் எந்த ரோலுக்காக ஜாப் சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தெளிவாக மார்க் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் இந்த ரெசியூமில் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம் ஜூனியர் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ரோலுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக போட்டிருக்கோம் தென் அதுக்கப்புறம் உங்களால் காண்டாக்ட் பண்ணக்கூடிய காண்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் மெயினாக உங்க மொபைல் நம்பர் மெயில் ஐடி லொக்கேஷன் அஸ் வெல் அஸ் லிங்க் நான் கேட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறமே பிரைமரியாக வந்தோம்னா இந்த ரெசியூமில் நான் பிரைமரியாக டேட்டா சயின்டிஸ்ட்லாம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு எடுத்துருக்க கீவேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பைத்தான் சீக்வல் மிஷின் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் அதே மாதிரி ஏபிஎஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் ஏபி என்எல்பி எல்எல்எம்எஸ் ஃபைனலாக ஜென்ரேட்டிவ் வரையுமே ஸ்கில்ஸ் எடுத்திருக்கும் ரீசெண்டாக நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் போ டேட்டா சயின்டிஸ்டாக போகிறவங்களுக்கு ஏ பேஸ் பண்ண நாலேஜ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் ஆஃப் ஜென்ரேட்டிவ் வேயோட பேசிக் விஷயமா தெரிஞ்சுக்கணும் எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ஜென்ரேட்டிவ் வே எடுத்திருக்கேன் டேட்டா சயின்ஸோட பேஸ் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பை பைத்தான் சீக்வல் மிஷின் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் ஸோ இந்த ஒரு காம்பினேஷனில் ஸ்கில் செட் வச்சு ஜாப் சர்ச் பண்ணுறப்ப ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கிது ப்ளஸ் இந்த மாதிரியான ஸ்கில் செட் தான் கம்பெனி சர்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபோதரா நீங்களுமே இந்த ஸ்கில் செட்டில் ஏதாச்சும் படிச்சிருக்கீங்கன்னா இதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மெல்லி ஃபோக்கஸ் இன் டூ நீங்கள் சம்மாரி ரெடி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் ரெசியூம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் ப்ரீஃபாக சொல்லிடும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதிகமாக கீவேர்ட்ஸ் இருக்க மாதிரி பாருங்க பிகாஸ் ஒரு ஹெச்ஆர் வந்து உங்கள் ரெசியூம் பார்க்குறாங்கன்னா கீவேர்ட்ஸ் சேஸ் பண்ணி தான் பார்ப்பாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நீங்கள் டேட்டா சயின்ஸ்னு போயிட்டு கம்பெனி சிம்பிளாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பைத்தான் இப்போ ஒரு தெரிஞ்சிருக்கேன்னு செக் பண்ணுவோம் சிம்பிளாக இப்போ கண்ட்ரோல் எஃப் போட்டாவே இந்த மாதிரி ஃபில்டர் ஆப்ஷன் வந்துடும் அதில் போயிட்டு இப்போ நான் பைத்தான் அதில் போயிட்டு இப்போ நான் பைத்தான்னு சர்ச் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த ரெசியூமில் எங்கெங்கே பைத்தான் இருக்குன்னு வந்து இந்த ரெசியூமில் மூணு இடத்துல பைத்தான் இருக்குது ஒன்று சம்மாரியில் தென் ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்லேயே பைத்தான் இருக்கேன் இது மூலியமாக தான் ஹெச்ஆர்ஸ் வில்
இருக்கலாம் பட் இதுதான் நீங்க போகணும் இல்ல நீங்க ஓன் கிரியேட்டிவா ரீசெண்ட் அப்டேட்டா இருக்க மாதிரி ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்ண போறேன் ஜஸ்ட் இன்ஸ்டியூட்ல எல்லாருமே பத்து பேர் இருக்கு அப்புறம் அதே ப்ராஜெக்டா வச்சிருக்காங்க ஈஸி ஆகி போய் ஓகே ஜஸ்ட் சும்மா பேசிக் தான் தெரியும் போல எல்லாம் வச்சிருக்க மாதிரியான ப்ராஜெக்ட் தான் தேடி இருக்காரு எந்த ஒரு விஷயமும் ரெசிமில இம்ப்ரெஸ் பண்ற மாதிரி இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சுப்பாங்க எடுத்துக்க ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் பத்தினா ப்ரொடக்டிவ் இன் மெட்டல் பிளேட் சோ இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒன்னும் ரிட்ரீவல் யூசிங் எல்லாம் அண்ட் ட்ராக் சோ இதை யூஸ் பண்ணிருக்க மாதிரி ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் எடுத்துருக்கோம் நீங்க ப்ராஜெக்ட் போடுறீங்க அப்படின்னா மெயினா பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் பேஸ்ட் அப்படின்னா செல்ஃப் பேஸ்ட் போடுங்க அதே மாதிரி எந்த டியூரேஷன்ல பண்ணீங்களோ மென்ஷன் பண்ணுங்க பிரைமர் திங் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல என்ன ஸ்கில்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்களோ எகெயின் டெக் ஸ்கில்ஸ் நீங்க ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் விஷயம் சோ நம்ம ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்லயுமே ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் சோ நீங்களுமே ப்ராஜெக்ட் போடுறீங்க அப்படின்னா என்னென்ன டெக் ஸ்கில்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத கண்டிப்பா ஹைலைட் பண்ணி காட்டுங்க சோ நம்ம இந்த ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஹைலைட் பண்ணிருக்கோம் பிளஸ் ப்ராஜெக்ட் பத்தினா ஒரு மூணு லைன் எழுதிருக்கோம் ஜஸ்ட் சோ இதே மாதிரி நீங்களுமே ப்ராஜெக்ட் பத்தி ஒரு த்ரீ லைன் எழுதிட்டு மெயினா டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் ஸ்கீ வேர்ட்ஸ் ஹைலைட் பண்றதுக்கு பாருங்க பிகாஸ் இந்த விஷயம் பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இந்த மாதிரி ரெசியூம் ரெடி பண்றீங்கன்னா டெக்னிக்கல் ஸ்கில் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நீங்க எங்கேயுமே போய் ஸ்கில் ஸ்ட்ராங்கா கத்துக்காம சும்மா காலேஜ் மட்டும் முடிச்சுட்டு நான் ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணணும் ட்ரை பண்ணீங்கன்னா ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கும் இல்லைன்னா டேட்டா சயின்ஸ் பத்தி ஐடியா வேலைனா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கில் ஸ்ட்ராங்கா கத்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சோ அதை எங்கே கத்துக்கலாம்னு பாக்குறப்போ ஓடியன் ஸ்கூல் டேட்டா சயின்ஸ் எலைட் கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்றாங்க இந்தியில இருக்கிற டாப் ஃபைவ் க்ரோயிங் கம்பெனிஸ் இதை பேக்கப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களோட கரிக்குலம் அவங்களோட ஸ்டாஃப்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே என்னென்ன மாதிரியான ரியல் டைம் ஒர்க் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கோ அந்த விஷயத்த வச்சு இந்த ப்ரோக்ராமை கம்ப்ளீட்டா டிசைன் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இது மூலியமா கம்பெனி சைட்ல என்ன எதிர்பார்க்கறாங்களோ அந்த விஷயத்த கத்துக்க முடியும் ஸோ அது மூலியமா இந்த மாதிரியான டாப் கம்பெனிஸ்ல உங்களால ஈஸியா பிளேஸ் ஆக முடியும் இவங்க இவங்கள்ட்ட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் ஹயரிங் பார்ட்னர்ஸ் இருந்துட்டு இருக்காங்க எக்கச்சக்கமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரியர் கேப் இருக்கவங்க நான் ஐடி பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கவங்க இவங்க மூலியமா டேட்டா சயின்டிஸ்டா அவங்களோட கரியரை மூவ் பண்ணிருக்காங்க கோர் மாடல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி பவர் பேஸ் ஈக்குவல் பைத்தான் மிஷின் லேர்னிங் ஜென்ரேட்டிவ் ஐ அந்த இதோட சேர்த்து கேப்ஸ்டன் ப்ராஜெக்ட் பிளஸ் போனஸ் மாடலா அட்வான்ஸ் எக்ஸல் டேப்லியோ அஜூ ஃப்ரம் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி சாஃப்ட் ஸ்கில் சொல்லியும் என் டு என் சொல்லி கொடுத்து ஸோ ஈஸியா பிளேஸ் ஆகுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அஸ் வெல் அஸ் டுவெண்ட்டி பிளஸ் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் உங்க கையில இருக்கும் இந்த கோர்ஸ் லேர்ன் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா ரெக்கார்டிங் கோர்ஸ் பிளஸ் வீக் அண்ட் லைவ் கிளாஸ் அவைலபிள் இருக்கு ஸோ இந்த கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்றப்ப சர்டிஃபிகேஷனும் கிடைச்சிரும் ஃபோர்த் அண்ணி நீங்க டேட்டா சயின்ஸ் பேஸ் பண்ணி லேர்ன் பண்ணீங்கன்னா ஓடியன்ஸ் கூட காண்டாக்ட் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு மோர் ஐடியாஸ் கிடைக்கும் ஃபோர்தரா இன்ட்ரெஸ்ட் தான் உங்களோட கோர்ஸ்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணி லேர்ன் பண்ணலாம் ஸோ இதோ லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஃபோர்ஸா கொடுத்துருக்க செக் பண்ணி பிகாஸ் என்னதான் நீங்க பெரிய ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருந்தாலும் கீவேர்ட் மேப் அவர் கீவேர்ட் ரெசியூம் ஸ்ட்ராங்கா இல்ல ஹஜார் கை கே ரெசியூம் போக बिकॉज தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ரெசியூம் வெளியில இருக்கா தான்னு அப்படினா கீவேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி யூஸ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அளவுல சம்மரி ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்ல பண்ணிருக்கோம் நீங்களும் இதே மாதிரி டைட்டில் டியூரேஷன் கீ ஸ்கில்ஸ் பிளஸ் த்ரீ லைன் இந்த ஃபார்மேட்ல இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க இது கொஞ்சம் ஹச்சர் இருக்கு ஈஸியா ஐடென்டிஃபை ஆகும் ஓகே என்ன விஷயம் பண்ணிருக்காரு அப்படின்ட்டு சோ ப்ராஜெக்ட் முடிச்சுட்டு அப்படியே நான் கீழே வரப்போ தென் என்னோட எஜுகேஷன் சோ எஜுகேஷன்ல யூஜி நான் போட்டிருக்கேன் யூஜி பிஜி எது ஹையஸ்ட் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் படிச்சிருக்கோம் அதை ஹைலைட் பண்ணுங்க நிறைய பேர் எஜுகேஷன் எடுத்து வந்து ஃபர்ஸ்ட் போடுவாங்க அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் போடாம சோ இந்த மாதிரி கீழே வச்சுக்க பாருங்க அதே பாத்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேஷன் சர்டிஃபிகேஷன்லயுமே டேட்டா சயின்ஸ் சர்டிஃபிகேட் பண்ணிருக்க மாதிரியும் பிளஸ் கோர்ஸ் ஆள டீப் லேர்னிங் பேஸ் பண்ணி சர்டிஃபிகேஷன் முடிச்சிருக்க மாதிரியும் இப்ப எல்லாம் நான் ட்ரைனிங் எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆட் பண்ணிருக்கேன் சோ இந்த மாதிரி நீங்க பண்ண சர்டிஃபிகேஷன் அட்லீஸ்ட் ஒரே ஒரு சர்டிஃபிகேட் ஆனாலுமே ஆட் பண்ணுங்க அதர் ரெப்பிடேட்டிவான ஏதாச்சும் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்று ரெண்டு சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கி அதையும் போடுங்க அது உங்க ரிசியூம் கொஞ்சம் வெயிட்டேஜ் கொடுக்கும் நீங்க டேட்டா சயின்ஸ் எங்கேயா படிச்சு எடுத்துக்கிறோம் அதை ஒன்னு மட்டும் போட்டு இல்லாம வேற ஏதாச்சும் கோர்ஸ் இப்போ கூகுளே கூட பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட்டி வைக்கான கோர்ஸ்ல விட்டுருக்காங்க மாதிரி அடிஷனலாக கோர்ஸ் படிச்சு அதையும் ஆட் பண்ணுங்க ஸோ அதுதான் பூஸ் பண்ணும் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் அச்சீவ்மெண்ட் நீங்க அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் இதுக்கான கால மாதிர
எஜுகேஷன் சர்டிஃபிகேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ இது எல்லாமே இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இது ஒரு டெம்ப்ளேட் தான் பட் இதை தாண்டி உங்களுக்கு ஒன் கீவேர்ட்ஸ் இருக்க மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கோங்க கீவேர்ட்ஸ் மேட்டர் டெம்ப்ளேட் மேட்டர் அஸ் வெல் அஸ் சேம் டைம் எப்படி ஒரு ஃபார்மேஷன் பண்ணியிருக்கீங்கிறது முக்கியம் ஸோ நானுமே இதுக்காக ரிசர்ச் பண்ணுறப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏ கோ ஜான் அவர்கிட்ட இருந்து என்னென்ன மாதிரி டெக்னிக்கல் கீவேர்ட்ஸ் எல்லாமே வேணும் அப்படிங்கிறத வாங்கிட்டேன் அஸ் வெல் அஸ் சேம் டைம் ப்ராஜெக்ட் என்னென்ன ப்ராஜெக்ட் இருக்கணும் மீன் மெயின் ப்ராஜெக்ட் ரெண்டு வாங்கிட்டேன் தென் அதை வச்சு தான் ஒரு கம்ப்ளீட் ரெசியூம் பில் பண்ணேன் ரெண்டு ப்ராஜெக்டோட கீவேர்ட்ஸ் என்ன கொடு அப்படின்னு சொல்லி சார்ஜ் வீட்டில் அந்த கீவேர்ட்ஸை மட்டும் பிரித்து வாங்கிட்டேன் ஸோ அந்த ரெண்டு டெக்ஸ்டாக்ஸ் தான் என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற சார்ஜ் வீட்டில் மல்டிபிள் ப்ராம்ஸ் கொடுத்து வாங்கிட்டேன் தென் ப்ராஜெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அடிஷனல் ஆக்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே சார்ஜ் ஜிபிட்டில் ஒரு இன்புட்டாக கொடுத்து வாங்கிட்டேன் ஸோ சார்ஜ் ஜிபிட்டி யூஸ் பண்ணி கண்டென்ட் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எதை வச்சு நீங்கள் ரெசியூம் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு ஓவரால் ஹோல்ஸ்மா டெக்ஸ்டாக்ஸ் விஷயமும் இந்த ப்ராஜெக்ட் வச்சு பண்ண போகிற ஐடியா இருந்தால் போதும் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ப்ராம் கொடுத்து சார்ஜ் ஜிபிட்டில் ஜஸ்ட் நீங்கள் இதே ஃபார்மட் யூஸ் பண்ணி காப்பி பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் டபுள் டேப் பண்ணிட்டு எந்த விஷயம் மாத்திரமும் அதை காப்பி பேஸ் காப்பி பேஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் சிம்பிளாக உடனே வேணும்னா இதே ஃபார்மட் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ட